ஹலோ எவ்ரி ஒன் இது வரைக்கும் நம்ம தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் வந்து மூணு லெசன் பார்த்துருக்கோம் ஃபோர்த் லெசனாக வந்து ரிசர்வேஷன் பாலிசி இதுக்கு இதுவரை இதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம வந்து சீக்கிரமாக வந்து பார்த்து முடிச்சிடலாம் ரிசர்வேஷன் பாலிசி வந்து இது வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க பாசிட்டிவ் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ரிசர்வேஷன் வேணுமா வேணாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய டாப்பிக்கு ஆனால் வந்து ரிசர்வேஷன் வந்து வெறும் பணத்தை வச்சு மட்டும் கொடுக்குற கடை வந்து ஒரு சோஷியல் பேக்வேர்ட்னஸ் எஜுகேஷ்னல் பேக்வேர்ட்னஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கேல்குலேட் பண்ணி அதனால தான் வந்து தாழ்த்தப்பட்டோர்லாம் வந்து எதில் பின்தங்கி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு ரிசர்வேஷன் வந்து இப்போதைக்கு தேவை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிவிட்டு நம்ம வந்து ரிசர்வேஷன் பாலிசி வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க ஓகே அதை நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து இந்தியாவில் வந்து மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதாவது ஓபிசிக்கு வந்து இருபத்தேழு பர்சன்டேஜ் எஸ்சிக்கு வந்து பதினஞ்சு எஸ்டிக்கு வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இப்போ கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் ஆக்டில் வந்து இப்போ போன வருஷம் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க அது வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் செக்ஷன் அவங்களுக்கு வந்து மொத்தமாக சேர்த்து இப்போ இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது ரிசர்வேஷன் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் கொடுத்துட்ருக்காங்க இல்லை பிசிக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் செகண்ட் வீடியோவில் பிசிக்கு வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசி முஸ்லீமுக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நார்மல் வந்து பிசிக்கு வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எம்பிசிக்கு இருபது எஸ்சிக்கு பதினஞ்சு எஸ்சிலே வந்து அருந்தது இருக்கு வந்து மூணு பர்சன்டேஜ் எஸ்டிக்கு வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலாக பார்க்குறோன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரிசர்வேஷன் வந்து கம்யூனல் அவார்டிலருந்தே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கம்யூனல் அவார்டு அது பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம நைன்டீன் நாட் நைன் ரிஃபார்ம்ஸ்லேருந்தே அதாவது மின்டோ மார்லி ரிஃபார்ம்ஸ் அதுலேருந்தே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்புறம் வந்து பூனா பேக்டு செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் வேணும்னு சொல்லிட்டு அம்பேத்கருக்கும் காந்திக்கும் வந்து பூனா நடந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட் அடிஷ்னலாக வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் இருந்தே ரிசர்வேஷன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்காக அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரிசர்வேஷன் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எஸ்சிஎஸ்டிக்கு வந்து கொடு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு உடனே இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கின உடனே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிக்கு வந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் எஸ்டிக்கு வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நைன்டி நைட்டில் வந்து ஓபிசிக்கும் வந்து கொடுத்தாங்க அது வந்து யார் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா வந்து மண்டல் கமிஷனில் இந்த மண்டல் கமிஷன் பார்த்திங்கன்னா வந்து மொரார்ஜி தேச பீரியடில் வந்து நைன்டீன் செவன்ட்டி நைனில் போட்ட கமிஷனாக அவங்க ரிப்போர்ட் வந்து நைன்டீன் எயிட்டில் வந்து சப்மிட் பண்ணுறாங்க அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா விபிசிங்கு நைன்டீன் நைன்ட்டியில் அவர் தான் வந்து விபிசிங்கு தான் வந்து அப்போ பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தார் ஓபிசிக்கு வந்து இருபத்தேழு பர்சன்டேஜ் வந்து இங்கே போட்டிருக்காங்க இதுக்காக மிகப்பெரிய கேஸில் நடந்துச்சு இந்திராசாணி கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நைன்டீன் நைன்ட்டி டூவில் அவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷனை கீழே பார்ப்போம் அப்புறமேல இனிமேல் வந்து ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் என்ன இடபிள்யூசி சார்ந்து எக்கனாமிக் இன்கர் செக்ஷனுக்கான அந்த ரிசர்வேஷன் இனிமே வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து அவம் அமல்படுத்தவே கிடையாது இன்னுமே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் செக்ஷன் அந்த ரிசர்வேஷன் வந்து ஒன் நாட்டி த்ரீ கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டை சட்ட திருத்தம் பண்ணியிருக்காங்க நூற்றி மூணாவது சட்ட திருத்தப்படி வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து யாரெல்லாம் வந்து எக்கனாமிக் வீக்கர் செக்ஷன் கீழே வருவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் லேக்ஸுக்கு கம்மியாக வாங்குகிற ஜென்ரல் கேட்டகரியில் இருக்கிற மக்கள்லாம் வந்து இது கீழே வந்து கவர் பண்ணப்படுவாங்க இதில் ஹிஸ்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு கமிஷன் பார்த்திங்கன்னா வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் அந்த கமிஷனு அதாவது பிசிக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் வேணுமா வேணுமா அப்படிங்கிறக்கா ஆனால் ஃபஸ்ட்டு கமிஷன் வந்து போட்டது வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் அதை வந்து காக்கா கலேக்கர் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து ஹெட்டாக வந்து இருந்தார் பேக்வேர்ட் கமிஷன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பேக்வேர்ட் கமிஷன் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ செகண்ட் பேக்வேர்ட் கமிஷன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்து நைன்டீன் செவன்டி நைனில் வந்து பிபி மண்டல் அவர் வந்து ஹெட் பண்ணார் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா வந்து இவங்க காக்கா கேட்க இருக்க கமிஷன் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க எதுனால வந்து அவர் வந்து செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் ஓபிசிக்கு அவங்க வந்து சோஷியலாகவும் எஜுகேஷ்னலையும் வந்து பேக்வேர்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் வந்து அதை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க மண்டல் கமிஷனோட ரிப்போர்ட்டை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அவர் சொல்கிறது என்னென்னா ஓபிசி கேஸ்ட் வந்து இந்தியாவில் வந்து மொத்தம் மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி மூணு கேஸ்ட்
ரிசர்வேஷன் வந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம வந்து க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம அந்த இந்த கேஸையே வந்து நம்ம அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸை வந்து அமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நம்ம அந்த ரிசர்வேஷனை வந்து நம்ம க்ராஸ் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம் எக்கனாமிக்கல் ட்ரெண்ட்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபிஃப்த்து லெசன் வந்துட்டாங்க ஃபோர்த் லெசன் தான் முடியுது இந்தியா தமிழ்நாடு வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமி இன் இந்தியா அங்கே இந்தியாவில் வந்து செகண்ட் அதிகமாக பொருளாதாரம் இருக்கிறது இதில் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து பதிமூணு சதவீதம் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் வந்து முப்பத்தி நாலு சதவீதம் சர்வீஸ் செக்டர் வந்து ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது ஜிஎஸ்டிபின்னு சொல்லக்கூடிய கிராஸ் ஸ்டேட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் வந்து எட்டு பாயிண்ட் சதவீதம் எயிட் வந்து க்ரோத் ரேட்டு தமிழ்நாடு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அதாவது பெர் காப்பிட்டா இன்கம் வந்து தமிழ்நாடு வந்து ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரத்தி எண்பத்தாறாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா தொண்ணூற்றி மூணு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் வந்து மாநில அண்ட் ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ் அதாவது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தொண்ணூற்றி மூணு சதவீத ஃபார்மர்ஸ் வந்து குறு விவசாயிகள் தான் அதாவது மார்ஜினல்னால் வந்து ஒரே ஹெக்டாருக்கும் கம்மியாக ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ்னால் வந்து ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு ஹெக்டார் வரைக்கும் வச்சுருக்கிறவங்க அப்புறம் வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ஃபவுல்ட்ரி அண்ட் டைரி தமிழ்நாடு நம்ம தான் இருக்கிறோம் அதாவது பால் மற்றும் இறைச்சி உற்பத்தியில் அப்புறம் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் கோகோநட்டு கோகோநட்லேயே ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கிறோம் ஏழாவது இடத்துல வந்து ஃப்ரூட்ஸ் ப்ரொடியூஷனில் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறோம் ஏழாவது இடத்துல தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் டீ அண்ட் காஃபி இங்கே போயிட்டுருக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து தமிழ்நாட்டிலே பார்த்திங்கன்னா வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் நேஷ்னல் ஹைவே வந்து பார்த்திங்கன்னா மதுரை டு நத்தம்மு நேஷ்னல் ஹைவே செவன் எயிட்டி ஃபைவு அது பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர் லாங்கஸ்ட்டு ஹைவேனு பார்த்திங்கன்னா வந்து என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அது வந்து ஸ்ரீநகர் டு கன்னியாகுமரி அது மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்ரு போயிட்டுருக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லேயே அதிகமாக இதுக்கு செலவுபடுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து எஜுகேஷனுக்கு தான் ஃபோர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் ஹெல்த்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் செலவு பண்ணுறாங்க மெட்ராஸ் மெட்ராஸ் டு அரக்கோணம் பார்த்திங்கன்னா வந்து அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ரயில்வே லைனு தமிழ்நாட்டில் வந்து போட்டது அப்புறம் சென்னை மெட்ரோ வந்து ஃபேஸ் ஒன் அது பார்த்திங்கன்னா வந்து நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்ரு அதே ஃபேஸ் டூ பார்த்திங்கன்னா வந்து நூற்றி பதினெட்டு கிலோமீட்ரு அது வந்து நாங்கள் அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் தான் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மேஜர் நாலு இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை திருச்சி ரெண்டு டொமஸ்டிக் ஏர்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து சேலம் மற்றும் தூத்துக்குறின் மேஜர் போர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மூணு இருக்குது இந்தியாவிலே மொத்தம் பதிமூணு போர்ட்ஸ் தான் மேஜர் போர்ட்ஸ் அதாவது தமிழ்நாட்டிலே மூணு இருக்குது எண்ணூறு சென்னை தூத்துக்குறின்னு அதில் வந்து சென்னை தான் வந்து இருக்குல்ல ஓல்டஸ்ட் போர்ட்டு தூத்துக்குறின் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் போர்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இருபத்தி மூணு மைனர் போர்ட் இருக்குது நாகப்பட்டினம் வந்து இன்டர்மீடியட் போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சேது சமுத்திர திட்டம் வந்து நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சுக்கும் அது வந்து நைன்டீன் நைன்டி செவனில் தொட தொடங்கப்பட்டது இந்தியாவுக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கான ஒரு பாத்வேயாக வந்து அது அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து போயிட்டுருக்குது இப்போதைக்கு அது மந்தமாக தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து எனர்ஜி செக்டரில் வந்து நம்மளோட டார்கெட் வந்து இந்தியா வந்து என்ன அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து ஒன் செவன்டி ஃபைவ் ஜிகா வாட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ரினியூவபிள் எனர்ஜிலேருந்து அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதாவது மாசுபடுத்தாமல் இருக்கிற ரினியூவபிள் எனர்ஜிலேருந்து அதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நூறு மெகா ஜிகாவாட் வந்து சோலார்லேயும் அறுபது வந்து விண்டுலேயும் பத்து ஜிகாவட் வந்து பயோஃபியூவல்லிருந்தும் அப்புறம் அஞ்சு வந்து ஹைட்ரோலருந்தும் பண் பண்ண நினச்சிருக்காங்க இதில் தமிழ்நாடு வந்து மேஜராக வந்து விண்டில் தான் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது பார்த்திங்கன்னா வந்து லார்ஜஸ்ட் விண்ட் பவர் கெப்பாசிட்டி இன் இந்தியா இந்தியாவிலே வந்து அதிகமாக வந்து காற்றாலை மின்சாரத்தில் வந்து தமிழ்நாடு தான் முன்னோடியாக இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு மெகாவட் வந்து ஆர்எல் வாய் மொழி கன்னியாகுமரி அங்கே தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து இது அந்த ரிப்போர்ட்டுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரிப்போர்ட் தான் நமக்கு கடைசியாக ரீசெண்டாக கடைசி ரிப்போர்ட்டு அதில் வந்து கூடங்குளத்தில் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நியூக்ளியர் பவர் பிளான் வந்து ஒன்று கல்பாக்கத்தில் இருக்குது ஒன்று வந்து கூடங்குளத்தில் இருக்குது கல்பாக்கத்தில் வந்து நானூற்றி எழுபது மெகாவட்டு கூடங்குளத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி நாலு மெகாவட்டு பண்ணுறாங்க அப்புறம் வந்து திருமல் பார்த்திங்கன்னா வந்து அத்திப்பட்டு அப்படிங்கிற நார்த் சென்னையில் இருக்குது திருமல் அது நிலக்கரியை வச்சு அப்புறம் வந்து எண்ணூரில் பண்ணுறாங்க மேட்டூரில் பண்ணுறாங்க நெய்வேலியில் பண்ணுறாங்க தூத்துக்குடியில் பண்ணுறாங்க அப்புறம் வந்து யான் பவுல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு
இந்த லாரிகளுக்குலாம் வந்து பாடி கட்டும் இடம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து கரூர் நாமக்கல் திருச்செங்கோடு இந்த ஏரியாவில் நடந்துகிட்ருக்குங்க அப்புறம் வந்து சிப்காட்டு நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ப்ரொமோஷன் கார்பரேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து இந்த ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அந்த மாதிரி தொழில்துறைக்கான ஒரு முக்கியமான இடமாக விளங்குது வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒன்றில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி தான்சின்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ்நாடு ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கார்பரேஷன் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல வந்து பண்ணுறாங்க ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஸோ நம்ம சொன்ன பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட செக்டரை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறக்காக ஒரு ஒரு இடத்த செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து நிறையா சப்சிடிஸ் எல்லாம் கொடுத்து அதாவது சலுகைகள்லாம் கொடுத்து சீக்கிரமாக அந்த செக்டரை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறக்கான ஒரு இடம் இது இது பார்த்திங்கன்னா எண்ணூரில் வந்து திருமல் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறக்காகவும் நாங்குநேரி பார்த்திங்கன்னா மல்டி ப்ரொடக்ட்டு நாங்குநேரி அதாவது கன்னியாகுமரியில் இருக்குது அது அங்கே வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் இருக்குது அங்கே வந்து எல்லா ப்ராடக்ட்டு எல்லா ப்ராடக்ட்டையும் செய்கிறக்கான ஒரு இடமாக விளங்குது கோயம்புத்தூரில் பார்த்திங்கன்னா ஐடி பார்க் இருக்குது அது ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோனில் வந்து ஐடி பார்க் வந்து நிறுவியிருக்காங்க கோயம்புத்தூரில் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து பேங்கிங் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னையை சொல்கிறாங்க ஏன்னா எல்லா நேஷ்னல்ஸ் பேங்க்கோட பிரான்ச்சும் வந்து சென்னையில் இருக்குது டூரிசம் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவிலேயே வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டூரிஸ்டும் சரி டொமஸ்டிக் டூரிஸுமே வந்து இந்தியாவில் அதிகமாக எந்த ஸ்டேட்டுக்கு வராங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு தான் வந்து நல்லா போயிட்டுருக்கு ஒரு நல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் அப்புறம் வந்து குளோபல் இன்வெஸ்டர் மீட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டியில் ஃபிஃப்டீனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜெயலலிதா மேடம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ லேக் க்ரோஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்திருக்கு செகண்ட் மீட்டிங் வந்து நம்ம சென்னையில் வந்து இபிஎஸ் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் கொண்டு வந்திருக்காரு அதுலேயுமே வந்து ஐம்பதாயிரம் கோடி வரைக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்திருக்கு அது வந்து இந்த காட்டுப்பள்ளி போடுறோம்னு சொல்லிட்டு சென்னையில் ஒன்று இருக்குது அதை வந்து டெவலப் பண்ணுறக்காக அதானி குரூப் சேர்ந்து அதுக்கு வந்து டெண்டர் எடுத்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அடுத்த சாப்டருக்கு போயிட்டு அதாவது ஏழாவது சாப்டர் நம்ம பார்க்குறோம் டக் டக் டக்குன்னு முடிச்சுட்டே வரும் ரோல் அண்ட் இம்பேக்ட் ஆஃப் சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸு சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸு என்னென்ன இம்பேக்ட்லாம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து உமன் ஹெல்ப் லைன் வந்து நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று இதை இந்த மாதிரி இந்த ஸ்கூட்டி ஸ்கீமு கிராடல் ஸ்கீமு தொட்டில் திட்டம் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது அவங்க ஒன்றா பார்த்துட்டு வருவோம் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் சோஷியல் ஹார்மனி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சமூக நீதி மற்றும் சமூக அமைதியை காக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து பார்க்குறது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சமூக நீதி சமூக அமைதி அப்படின்னு பார்க்கும்போதே நமக்கு வந்து மேஜராக வந்து நிறைய கேஸ்லாம் நம்ம மனசுக்குள்ளே வந்து வரும் பார்த்துருக்கீங்களா அதாவது ஐபிசி முந்நூற்றி எழுவத்தி ஏழு அதாவது இந்த எல்ஜிபிடி வந்து லீகலைஸ் பண்ணது இதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து சமூகத்தில் எடுத்துக்கிறாங்க அதை பார்வை எப்படி இருக்குது அதனால் மக்கள் மத்தியில் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து பிரச்சனையை வந்து எழுந்திருக்கு எந்த கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கா இதை இதை பற்றி ஆராயிறக்கான ஒரு சாப்டர் தான் இது கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்சியலாக இருக்கிறத வந்து நம்ம எப்படி வந்து டீல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கே வந்து பார்க்க வரோம் ஃபோர் நைன்டி செவன் அதாவது அடல்ட்ரி அடல்ட்ரி எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அதை வந்து டீக்ரிமினேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஒரு தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஒருத்தருக்கு பிடித்திருந்தால் இன்னொருத்தர் கூட வாழ்ந்துக்கலாம் திருமணம் ஆனாலும் சரி ஆகாதவங்களாக இருந்தாலும் சரி அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா மரைட்டல் ஆஃபீஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா தொடர்பு இருந்துச்சுன்னா ஒருத்தங்க கூட அது வந்து தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் வந்து அதனால் வந்து டிவோர்ஸ் வாங்குறதுனா வாங்கிக்கலாம் ஆனால் வந்து கைது பண்ண முடியாது ஒரு குற்றம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து அயோத்தியா கேஸு சபரிமலை கேஸ் இந்த மாதிரி நம்ம கான்ட்ரவர்ஷியல் கேஸெல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு கைட்லைன்ஸ் இருக்குது விசாகா கைட்லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய கான்ட்ரவர்ஷியல் கேஸெல்லாம் வந்து எப்படி நம்ம வந்து டேக்கிள் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறக்கான ஒரு சாப்டர் அது வந்து விளங்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து இது வரைக்குமே வந்து ரொம்ப நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு நம்ம வந்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் வந்து நம்ம முன்னோடியாகவே இருக்கிறோம் சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லா தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கு இதில் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வந்து செவன்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் ஸ்டேட் லிஸ
இங்கிலீஷ் எஜுகேஷன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க உட் டிஸ்பேச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அதுவுமே எஜுகேஷன் ரிஃபார்ம்ஸ்க்கான ஒரு இது ஸ்கீம் தான் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த உட் டிஸ்பேச் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கல்கத்தா பாம்பே அண்ட் மும்பை இதெல்லாம் வந்து எமர்ஜ் ஆகிருக்கு அப்போ தான் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க எயிட்டீன் எயிட்டி டூ வந்து ஹண்டர் கமிஷன் போட்டாங்க அதுவுமே வந்து எஜுகேஷன் ரிஃபார்ம்ஸ்க்காக லார்ட் மெக்கனைஸ் மினிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல வந்திருக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெஸ்டர்ன் நாலேஜ் அதாவது வெஸ்டர்ன் டைப் ஆஃப் லேர்னிங்கை வந்து கொண்டு வந்தது த்ரூ இங்கிலீஷ் மீடியம் ஆஃப் எஜுகேஷன் இங்கிலீஷ் மூலமாக படிக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரூர்கியில் வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அது ரூர்கி வந்து உத்தரகாண்டில் இருக்குது அப்புறம் வந்து புசான்னு சொல்லக்கூடிய வந்து அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி பீகாரில் இருக்குது அதுவுமே வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க நைன்டீன் நாட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரேலே கமிஷன் சொல்லிவிட்டு அதுவுமே எஜுகேஷன் ரிஃபார்மன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து எஜுகேஷன் ரிஃபார்ம்ஸ்க்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண சில கமிட்டிஸ் நைன்டீன் நாட் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதை இந்தியன் யூனிவர்சிட்டி ஆக்ட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்புறம் இந்தியன் யூனிவர்சிட்டி ஆக்டு நைன்டீன் செவன்டியில் வந்து சேர்லஸ் யூனிவர்சிட்டி கமிஷனு அப்புறம் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் பார்த்திங்கன்னா ஹாட் டாக் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார் ஜென்ரல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷனுக்கு அப்புறம் வந்து வார்தா ஸ்கீம் ஆஃப் எஜுகேஷன் சொல்லிட்டு நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் அங்கே வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கும் நேஷ்னல் எஜுகேஷன் கான்ஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் அது வந்து வார்தால நடக்கணும் அது வார்தா ஸ்கீம்ஸ்னே வந்து முடிவு பண்ணிட்டாங்க அது வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து காந்தியின் பிரின்ஸிபல் இதை வச்சு அந்த ரிஃபார்ம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏழு வருஷம் வந்து ஒரு குழந்தை அதாவது ரெண்டாவது ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற வரைக்கும் அவன் வந்து மதர் டங்கில் படிக்கணும் தாய்மொழியில் படிக்கணும் ரெண்டாவதுலேருந்து ஏழாவது ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஹிந்தியில் படிக்கணும் எட்டாவதுக்கு அப்புறம் தான் இங்கிலீஷே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வார்தா ஸ்கீம் ஆஃப் எஜுகேஷன் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் ஃபார்ம் பண்ணதில் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து கோத்தாரி கமிஷன் நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் அவங்க வந்து வந்து பதினாலு வயசு வரைக்கும் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் வந்து கொடுத்து ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அவங்க தான் வந்து டென் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ அந்த பேட்டர்னை வந்து அறிமுகப்படுத்தியது ரெக்கமெண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எஜுகேஷன் கேன் பி மூவ் டு கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டு இவங்க தான் வந்து ஸ்டேட் லிஸ்ட்லேருந்து எஜுகேஷன் தான் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டுக்கு மாத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து கொடுத்தது இவங்க தான் அப்புறம் வந்து நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் எப்போ ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு பாலிசி அதில் தான் த்ரீ லாங்குவேஜ் மும்மொழி கல்வி திட்டம் அதை வந்து அவங்க தான் கொண்டு வராங்க அப்புறம் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து செகண்ட் பாலிசி வந்து கொண்டு வராங்க நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி இதை வந்து ஆப்ரேஷன் பிளாக் போர்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டு இன்க்ரீஸ் த கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ அதாவது இந்த ஸ்கூலில் வந்து அதிகமாக வந்து குழந்தைகள் சேர சேரணும் அப்படிங்கிறக்கான ஒரு முயற்சியில் அப்புறம் வந்து டு இம்ப்ரூவ் டீச்சர் பீப்புள் ரேஷியோ மாணவர்களுக்கும் அதாவது குறிப்பிட்ட மாணவர்களுக்கு இவ்வளோ சதவீத டீச்சர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டீச்சர் பீப்புள் ரேஷியோ அதிகமாக வந்து இவங்க தான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க வேறு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து ஒரு கிலோமீட்டர் ரேடியோஸ்குள்ளே கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்கூல் அட்லீஸ்ட் ஒரு ப்ரைமரி ஸ்கூலையாவது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க செகண்ட் எஜுகேஷன் பாலிசியில் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேஷ்னல் லிட்ரஸி மிஷன் வந்து கொண்டு வராங்க இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதெல்லாமே வந்து ஸ்கூல் போகிற சில்ட்ரன்ஸ்க்கு இது வந்து ட்ராப் அவுட் ஆனவங்களுக்கு அதாவது ஃபிஃப்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கிற ஏஜ் பீப்புளுக்கு வந்து இந்த மூவ் வந்து கொண்டு வராங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரைட் டு எஜுகேஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன் வருது அதாவது ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ அமெண்ட்மெண்ட்டு அப்போ கொண்டு வராங்க ரைட் டு எஜுகேஷன் டூ தௌசண்ட் நைன்டில் அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டென்னில் இதில் வந்து சிக்ஸ்டின் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸில் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் வந்து கம்பல்சரி எஜுகேஷன் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து சாக்ஷார் பாரத் டூ தௌசண்ட் நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீமு அது வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் டு அட்டைன் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் லிட்ரஸி ரேட்டு எண்பது சதவீத லிட்ரஸி ரேட் வந்து அட்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க அப்புறம் வந்து சர்வ சிக்ஸ் அப்படின்னு
ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் தான் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இதோட மேஜர் ரெக்கமெண்டேஷன் மட்டும் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கலாம் இவங்களோட மேஜர் அதாவது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கொண்டு வந்து நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசியோட மேஜர் ரெக்கமெண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேஷ்னல் எஜுகேஷனல் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிஷனே வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க எப்படி ஃபினான்ஸ் கமிஷனு பிளானிங் கமிஷன்லாம் இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு கமிஷன் எஜுகேஷனுக்கு ஒரு கமிஷன் கொண்டு வர சொல்கிறாங்க அவர் வந்து ஏர்லி ஏர்லி சைல்டுஹுட் கேர் எஜுகேஷன் மூணுலேருந்து ஆறு வயசில் இருக்கிற ஒரு குழந்தைகளுக்கே வந்து சைல்டுஹுட் கேர் எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் சொல்கிறாங்க மூணுலேருந்து பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் கம்பல்சரி ஸ்கூல் எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் சொல்கிறாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க த்ரீ லாங்குவேஜ் ஃபார்முலா சொல்கிறாங்க ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் இந்த ஃபார்மேட்டில் எஜுகேஷன் இருக்கணும் அதாவது ப்ரீ ப்ரைமரி எஜுகேஷன் வந்து அஞ்சு வருஷம் அப்புறம் வந்து ப்ரைமரி எஜுகேஷனு செகண்டரி எஜுகேஷன் ஹையர் செகண்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்த் டென்த் அது இந்த மாதிரி இதில் அதாவது ரெண்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் அப்புறம் வந்து தேர்ட் ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த் செவன்த்து எயித்து நைன்த் டென்த்து லெவன்த் டுவெல்த்து அந்த ஃபார்மேட்டில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெச்ஆர்டியாக வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷனாக மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ரெக்கமெண்டேஷனில் இதில் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடோட லிட்ரஸி ரேட் பார்த்திங்கன்னா வந்து எண்பது சதவீதம் இந்தியாவோட நேஷ்னல் ஆவரேஜ் வந்து செவன்ட்டி ஃபோர்னு நினைக்கிறேன் இதில் வந்து மேல் வந்து எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் செவன் ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது ரிலேட்டட் டு எஜுகேஷன் ஹெல்த்துன்னு சொல்லி பார்ப்போம் அண்டில் தென் ப